起司片、牛肉、猪脚肉、鲑鱼。Costco 买的食材好大一份，该怎么冷冻分装？今天就跟着蛙家一起来进行大分量分装的食材保存，做好食材的冷冻管理，食材才能保鲜更久哦。看下去之前，还没订阅的朋友，记得先订阅并开启小铃铛哦。分装大分量食材，很多人都会利用保鲜膜，但大量使用保鲜膜分装实在不太环保。其实，除了保鲜膜之外，还有很多方便的工具哦。葱油饼、起司片等冷冻食品里，通常有这种包装用的塑胶分隔纸，可以留下来当保存食材用的包装工具。塑胶分隔纸清洗很简单，像洗碗一样，用洗碗巾清洗，再吊起来晾干就可以喽。保鲜盒也是好用的分装用具，这种有分隔的保鲜盒分装小分量很方便。另外，这种塑胶烤膜也可以用来分装食材哦。今天我们买了好几款在 Costco 最常买的大分量食材，接下来就来看看怎么运用这些工具分装冷冻食材吧。Costco 这款起司成分单纯，很受大家喜欢，但一次买就是很大一包，包装打开没有赶快吃完的话，很快就发霉坏掉。把起司分装成小份放冷冻，就可以延长保存期限。冷冻前先把起司分成小份量，利用烘焙纸把每份分开包起来，再放回原本的夹链袋里，冷冻保存就可以了。冷冻分装用的烘焙纸要选择这种可以冷冻用的，包装上都会有标示哦。另外，起司也可以用这种食材分隔的塑胶纸来分装，一样分出每次使用的小分量，包起来后放回原包装的夹链袋，放冷冻保存即可。要吃的时候只取一份，把小份的起司放到保鲜盒里，放冷藏退冰即可，不要放室温退冰哦，起司会粘在一起。分装好的起司使用很方便，早餐做肉排汉堡，煎肉排的时候在上面放一片起司，融化了起司看起来超美味。绞肉超大份该怎么分装？少用保鲜膜，可以利用这种烘焙用的细胶膜来帮忙分装哦。细胶膜可以耐热到负二十度到两百四十度，很适合当分装的分隔层。把绞肉分装在细胶膜，再放入保鲜盒内，放入冷冻库保存即可。另外，绞肉也可以利用保鲜袋分装，装入袋子后，用筷子分隔后放冷冻，冷冻后的绞肉就可以按照分隔的分量剥下来使用。使用过的保鲜袋可以用洗碗巾清洗，再挂起来晾干，就能重复使用哦。不用保鲜袋，也可以用烘焙纸搭配保鲜盒来保存。保鲜盒铺上烘焙纸，再铺上一层绞肉，就这样一层层分装在保鲜盒里，再放冷冻保存即可。要料理的时候，只要拿起一层来退冰使用就可以，很方便。绞肉也可以事先做成肉排处理起来再冷冻，肉排很容易做。猪、牛绞肉、洋葱末，加上调味。拌匀后，用手搅打到有粘性，压成肉排就可以喽。做好的汉堡肉排可以用烘焙纸，像这样分装起来，再放入保鲜袋冷冻即可。冷冻变硬的绞肉可以拿出来再装成一袋，更省空间。冷冻的绞肉、肉排等要吃前一晚放冰箱冷藏退冰。若需要快速退冰，也可以用这种节能板，大约十五到二十分钟就可以退冰完成喽。这款很受欢迎的韩式牛肉烤肉片分量很多，一次吃不完，要怎么保存呢？这种大分量的肉片可以利用保鲜盒加烘焙纸分隔保存。把烘焙纸铺在保鲜盒，再用筷子夹取需要的肉片分量铺好，第二层再铺烘焙纸，这样一层层叠上放冷冻。要煮时拿一层超方便。这种有分隔的保鲜盒也很适合用来分装食材。肉片分量放进去刚好，而且冷冻好，一整块扁扁的，退冰也很快速。鲑鱼超好吃，但好大一块，这么大的分量要如何便利冷冻呢？这里先提醒大家，要分装冷冻的肉品都不可以先洗
，洗过容易坏哦。先把鲑鱼分切成小块，分成每次要煮的分量就好。选一个比较大的保鲜盒，把烘焙纸铺在保鲜盒上。把分切好的鲑鱼，一张烘焙纸，一片鲑鱼的方式放入保鲜盒内，然后冷冻保存就可以喽。有水分的食材该怎么分装？保存食材用的真空机很方便哦。腌制过的鲑鱼利用真空机冷冻起来最保鲜。这款是可重复使用的真空袋。腌制肉品有点水分，也可以真空，没问题。抽掉真空后，再放入冷冻保存就可以了。方便的火腿片分量也是超多，一样可以冷冻分装保存哦。把包装拆开，将火腿分出两三天内会吃完的分量。把火腿片铺在烘焙纸上，用烘焙纸包起来分装，再放入保鲜袋。放冷冻保存就可以了。退冰一样，把要吃的分量放到保鲜盒后，放冷藏退冰才能保鲜哦。Costco 卖的蒜头大粒又饱满，买回家也可以分装小份冷冻使用哦。蒜头泡一下水，更好剥皮。再把蒜头放到碎末机里，全部碎成蒜末，然后分装到这种有小分隔的保鲜盒里。这种小分隔分量刚好是每次炒菜的使用量。冷冻后，轻松就能分隔剥下来，非常好用。青葱也可以这样处理，一样碎成葱末后，放小分隔的保鲜盒冷冻保存，下锅前不用退冰，直接用就可以喽。大分量分装技巧及少用保鲜膜的分装帮手：肉品不要先洗，尽量扁平冷冻，退冰才快速。利用分隔保鲜盒。利用细胶烤膜，烘焙纸是好朋友。重复利用冷冻食材的塑胶纸，保鲜袋可重复使用。更多收纳改造内容，快加入社团讨论吧！最后，记得按赞、订阅并开启小铃铛，锁定蛙家每周三更新，带给你一则让生活更美好的优质内容哦。